klaar. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kerthava Yesu Krishna Rana Amatile Sneha Vandana. Bodhiyo Krishna Ella Gengle Pratekicha Ishabda Kaya Chukarudhi Lai Rikina Yevri Marikya Yaha. Priya Sahodhari Gengle. Namulani Irhikya Pata Jana. As it is, Libya Maguanta Kavana Surgatile Devo Namale Sahai Yuno Kaina to sing a lucky deal with the Devachanum. Then you and Devo Mouseram Tanapo. And the reason the Lutalang Lord, I got on the voyage in the Anitrio and the Greek of the Mahabakia Padavia, even my Hirikine. But she is a number in the Maranigan Oro Duzo with a very pudum board on Idinde Beauty, Idinde Ah. Manohramaya Avasta, numbered a G with a till Tilly in the numbered a G with a till Veliper. The law of the spirit are now perturbed in a subject. Adil Tanel subtitle of the Karnavo way. Ye log at Tinda Makalana, Tangalda Talamurail, Village of Tinde, by the day with Tinda Makalakal, Butiri or Emma Karthawa Yesu Parivan at the day. Yenadana, the Marchin the Atmakal Namurde, E. Jedda Mantil, a Jedda Tinde, Woolly Atma Talatil, Property in London, Nam Kato. Would you see the very other children? I knew I shall attract in the Nam. But hey, Namad Uli Atmakaluda Provartan at the Anisir Channel resulted in the Jew. Atmakal of Provartana than answered the number of Chindagal Mar Chindagal Mar than answered it, sir. Number of Provarti Mar Shahira over the needy, but she agate at Mar and such a Provartal Mark and Bay Shahira may allow Kumpodia. Other would a bravely at a talum, hardy at a talum, pump in at a talum. Would a genai at a talum? He named the talum, a long shadido in the near. What a material podia. Pashe would a cunyard delude of property in the sova. Would the body out of the body, like it, the gate, but a very person of a very very reflection on a sobaw very person. 
പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും എന്നാൽ മനുഷ്യന് സ്വയമായ ഇച്ഛിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജഡമുള്ള ഒരു ദേഹിയാണ് മനുഷ്യൻ ജഡമുള്ള ഒരു ദേഹിയാണ് മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മനുഷ്യൻ ആരാന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ തെറ്റുവിൽപ്പ് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ജഡമുള്ള ഒരു ദേഹിയാണ് മനുഷ്യൻ ഇനി ആ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യോ സ്വരൂപവും കൊടുത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ബിംബത്തിന്റെ മൂക്കിലേക്കല്ല മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം കൂടി മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ദേഹിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്നറിയാമോ ആത്മാവിനെ കിട്ടി ജീവനും കൂടി കിട്ടി മനുഷ്യൻ അതാണ് ദേഹി ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി അപ്പൊ ഈ ഒരു തല നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആത്മീയമായ അഴകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തെറ്റുകളും നമുക്ക് സംഭവിക്കാം നമ്മളുടെ അറിവാണ് നമ്മളുടെ ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ അതിര് പറയാറില്ലേ അവന്റെ വീടിന്റെ അതിര് അവന്റെ ആറ് സെന്റ് ഉള്ളത് അതാണ് അവന്റെ അതിരട്ട അവനൊരു ഒരേ ഏക്കർ ഉണ്ട് അതാണ് അവന്റെ അതിരട്ട ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ആണ് അതിര് കേട്ടറുണ്ടോ അത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ആകാറുണ്ടല്ലേ അതിര് അതിര് ഇനി ഇതൊന്നും മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണണം ക്രിക്കറ്റ് അവിടെ കണ്ട അതിര് പേരിട്ട് അതിനാ ബൗണ്ടറി ആ ബൗണ്ടറി അടിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് അതിരിട്ടിരിക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പന്ത് പോയാൽ ഉരുണ്ടു പോയാൽ അതിന് പേര് ബൗണ്ടറി അതിര ഇതേപോലെ നമ്മുടെ അതിര് ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ട് അതിര് അദൃശ്യമായ അതിര് ആ അതിര് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ വാല്യൂ കൂടും ചില സ്ഥലത്ത് വാല്യൂ കുറവാ ചില സ്ഥലത്തിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ കുറവാ നിങ്ങളൊരു കുഗ്രാമത്തിൽ പോയി കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിക്കുന്നു എന്നാൽ ടൗണിന്റെ നടുവിൽ പോയി കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത് തമ്മിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി അതിര് വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അറിവാണ് അവരവരുടെ ബൗണ്ടറി അവരവരുടെ അതിര്
അതിന് വർദ്ധിപ്പിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വലുതാക്കണോ വലുതാക്കണോ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേലി പൊളിച്ച് കൊച്ചൊരു മാറ്റിക്കെട്ട് കൊച്ചൊരു വലുതാക്കി കെട്ടും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അതിരിൽ പൊളിച്ചിട്ട് അവ എടുത്താട്ടില്ലേ കെട്ടത് അടി ഉണ്ടാവും പകരം ഇത് നമ്മളുടെ അതിര് നമ്മളുടെ അതിര് നമുക്ക് തരാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പിശാചുണ്ട് ആ അവൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഞെരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതിന് പൊളിച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് വീണ്ടും വലുതാക്കി കിടക്കും അതിന് നമുക്ക് എന്നാ വേണമെന്ന് പറയണം അതായത് വചനം പറയാണ് സത്യം വേണം സത്യം സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി പൊളിക്കും സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി പൊളിക്കും നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാകും എന്തോരോ സത്യം അറിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി പൊളിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വലുതായി 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 അവസാനം നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സത്യമായി തീരും മുഴുവൻ ദൈവപുത്രനായി തീരും ഈ പറഞ്ഞ വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ പക്ഷെ വേലി പൊളിച്ച് കെട്ടണമെന്നെങ്കിൽ വലിയ പാട ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാ ഇത് സ്പിരിച്വൽ ബൗണ്ടറിയാ ഇനി ഇത് യുദ്ധം ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി വലിയ പൊളിച്ചിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലാക്കുന്ന കേട്ടി കെട്ടി നോക്ക് യുദ്ധം ആണോ എന്നറിയാ ആ ബമ്പൻ യുദ്ധം നടക്കും അല്ലേ ബമ്പ പോലീസ് ഉടനെ വരും പ്രശ്നമായി ആ ബൗണ്ടറി മാറ്റാൻ വലിയ പാടാ അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ബൗണ്ടറി മാറ്റാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രഷറും പ്രശ്നവും ഒക്കെ വരുന്നേ ബൗണ്ടറി മാറ്റാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സത്യപ്രകാരം നിങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രമാകാൻ ബൗണ്ടറി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് പ്രശ്നം വരുന്നു പ്രഷറാണ് ഹലറുയ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് സ്പിരിച്വലി ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക സ്ഥലം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ് പക്ഷേ അത് സമത്തേരി കൊണ്ട് തീരും പക്ഷെ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അത് എറ്റേണലി നിത്യമായ മന്ത്രി ഇത് സത്യം അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റൂ സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ വില കൊടുക്കണം സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ വില കൊടുക്കണം സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ വേണം കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം ഞാൻ കേട്ടത് ദൈവമക്കളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുക എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് തഴപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ വർക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ലോകമക്കളിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചതിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന വ്യാജ ആത്മാവ് കൈ സന്ദേശം കേട്ടു ഭൂതത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലോ സമുസ്വന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആത്മാവ് കൈ സന്ദേശത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി 
ഈ മറ്റൊരാത്മാവ് വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധിയിൽ നടക്കണം ഹോളിനെസ്സിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലയോ ഹോളിനെസ് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമായിരിക്കും അകത്തുണ്ടാകുന്നത് അതൊരു യുദ്ധ സമാനമായ ഒരവസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ചുറ്റുപാടിന്റെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധിയിൽ നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം എപ്പോഴും അകത്തുണ്ടാകും എപ്പോഴെങ്കിലും പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല അത് തിരിച്ചു വരുന്നതുമാണ് ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതുമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള പേരിൽ വ്യാജേന ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും യേശുവിളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ ഭാവം ചെയ്താലും അരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഒരു ഒന്നും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വന്നതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നതാ ഈ ഒരു പച്ചവെള്ളം പോലെയാണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോ ആത്മാവും ഒരു പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ആയിരിക്കത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പേര് വന്ന വ്യാജാത്മാവായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഇമിറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും വ്യാജനല്ലേ വ്യാജൻ പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ഇനി ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ആകത്തെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഈ ലോകമക്കളെ പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഏത് ആത്മാവിന് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നാം നിർത്തിയതൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലോ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കണ്ടേ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ നമ്മളെ സകല സത്യത്തിന് വഴി നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഗോൾ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നാണ് ഗോള് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ലക്ഷ്യം എന്താണ് വളർച്ച എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അറിയാമോ നോക്കട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിലും എത്രത്തോളം ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവര് കുറച്ച ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്താ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും വളർച്ച പലരും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂതനോട് പറ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആരുടെ എന്തെങ്കിലും പറ എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് വളർച്ച നിങ്ങൾ ആരും പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ കുറെ എണ്ണം പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയല്ലോ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വലിയ പിടിയും വലിയ പിടിയാ വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്ക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗീയ പിതാവിൽ എത്തിച്ചേരുക കർത്താവ് യേശു പറയുമ്പോ ഞാൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തോടടുക്കണം ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൽ എത്തുന്നില്ല കവന പതിനാലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് താൻ മുഹാന്തരം ദൈവത്തോടടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടിന് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ ഏകാത്മാവിനാൽ നമുക്ക് പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട്
ഇനിയും പല വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗീയ പിതാവ് അതിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ആകുന്ന തലം ഗ്രോത്ത് ദൈവപുത്രന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു ഒരു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫുൾനെസ് ആണ് ഒരു ദൈവപുത്രൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സമയം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഉൾത്തളത്തിൽ സംഭവിക്കണം അല്ല ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ അകത്തെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നാം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക നാം പരിമിതപ്പെടുത്തുക കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നമുക്ക് കേട്ടല്ലോ ഒരു ഓയിലിന്റെ ബോട്ടിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു അത് തണുപ്പ് കാലത്ത് എന്തെത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വരത്തില്ല കട്ടയായിട്ടില്ല പക്ഷെ ചൂട് സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ പുറത്തുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നാം ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ നാം തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തി അല്ല ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരത്തെ നാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നാം ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടും വ്യത്യാസം ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യത്തില്ല ഗൈഡ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങള് മറ്റൊരുവന്റെ വണ്ടി കയറി സൈഡിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറകത്തെ സീറ്റിലിരിക്കുക മറ്റൊരുവൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അങ്ങ് പോവുക ഇതേപോലെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളു ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ആ അങ്ങോട്ട് തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് തിരികെ നേരെ പോകും അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും സഹായം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നടപ്പ് രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകണ്ടേ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ ആണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ ലക്ഷ്യം മാറാതെ ആത്മാക്കളുടെ നടത്തിപ്പും കൊണ്ടുപോകലും മാറത്തില്ല പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു സെന്റൻസ് ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇന്ന് പലരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ലൊരു പങ്കു ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളും പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അകത്ത് ഒന്നും വെളിപ്പെടുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക 
ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടാകാം ബൈബിള് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അത് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാം മദ്രാസ് സോറി അത് ഒരു പഴയ വേടാണെന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓണർ സങ്കല്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഡൽഹിക്ക് പോവുക അവിടെ ഇന്ന കാര്യം നടത്തി നടത്തുക പോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫ് പറയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകരുത് പകരം നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യം ഡൽഹിക്ക് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആളുകളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ പോയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയാൽ റെഡി ആയിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റാഫിന് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റും യാത്രാ ചെലവൊക്കെ കൊടുക്കും ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് റെഡി ആ ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമോ അതോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കും നിങ്ങളാണ് മുതലാളി നിങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഒന്ന് ചുണ്ടണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തൊരു നാള് അടുത്തേക്ക് ദൂതനൊന്ന് കേട്ടോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് മുഴുവൻ ഉത്തരം കിട്ടും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ആ വ്യക്തി സോറി നിങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് പോകാനാണ് ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ആ വ്യക്തി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ടിക്കറ്റും യാത്രാ പടിയൊക്കെ കൊടുക്കുമോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ കൊടുക്കൂല ഇത് തന്നെയാണ് വിഷയം ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം എന്ന ദർശനം വെക്കാൻ അതാണ് എന്റെയും ദർശനം ദൈവരാജ്യം എന്ന ദർശനം വെക്കാൻ അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ ദർശനം വെക്കും മക്കളെ മുമ്പേ ആ ദർശനം വെക്കാൻ യാത്രാ പടിയും കാൽവരി ക്രൂസിന്റെ ടിക്കറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ തരാം എല്ലാം ഞാൻ തരാം നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക അനുദിന യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള സത്യം ഒക്കെ തരാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യസനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ നീ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നീ തയ്യാറാകും അതായത് ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ ഓടാൻ നീ തയ്യാറാകും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകാന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ പോകാൻ നീ തയ്യാറാകും അല്ല നീ പറയുക അല്ല ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ പോകാൻ ഞാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് ലോകത്തിൽ വലിയ പനാണ് എനിക്ക് ലോകത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥാനവും കൂടി വേണം എനിക്ക് ലോകത്തിൽ പത്ത് പേര് എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയണം 
എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നേ പ്രതികൾ പറയും ഏയ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നെ ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ മാനിക്കണം ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഓ ആത്മീയമായിട്ട് എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉയർന്നു വരാൻ എനിക്ക് കുറെ ശുശ്രൂഷകൾ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ആയെന്ന് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ കഥ പറഞ്ഞ മുമ്പേ മുമ്പേ നിന്റെ ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്വകീയ പിതാവിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ വരാൻ നിന്റെ ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം നിന്റെ പേരാണ് നീ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീ വരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അടുത്തത് നിനക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് സത്യം ഇതൊക്കെ തരാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ നിന്നിടും മറ്റിത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും അപ്പൊ ആദ്യം വചനം നമ്മിലേക്ക് വരുന്നതല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഈ ലക്ഷ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാ അത് കർത്താവിന് വ്യക്തതയോടെ അറിഞ്ഞു ഇവൻ ഇവൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇവന്റെ ആഗ്രഹം ലോകത്തിൽ അവന്റെ സെക്യുലർ പ്രൊഫഷനിൽ വലിയവനാകാനാണോ അതോ അവന് അവന്റേതായ മിനിസ്ട്രിയിൽ വലിയവനാകാനാണോ അത് ആത്മീയം കുറെ പേരറിയുന്നവനായി തീരാനാണോ ഒരു അത്ഭുത ശുശ്രൂഷകനായി തീരാനാണോ അതോ എന്റെ ഒരു അവയവമായി തീരാൻ നമുക്ക് പല സ്വപ്നങ്ങളും സ്വലഭിഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവൻ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി പോലും ലോകാനുരൂപമായി ഇതാണ് മത ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കാണുന്നത് എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയും കഴിഞ്ഞു അഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞു കൈശ്വര കർത്താവായി വിളിക്കലും കഴിഞ്ഞു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കലും കഴിഞ്ഞു പ്രവചനവും കഴിഞ്ഞു സകല ശുശ്രൂഷയും കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കേരാവ് ഞാൻ തന്നെ അറിയും വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് ലക്ഷ്യം ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അറിയും പറയുമ്പോ അവർക്ക് വിഷമം തോന്നി വിഷമം തോന്നിയിട്ട് എന്താ സൗകര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ജയിച്ചു ചെല്ലേണ്ടേ അല്ല ജയിക്കണോന്നുള്ളത് പോലും എന്റെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവരൊരു കുരുടന്മാരായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക അവര് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പേരിന് കൂട്ട നടക്കുന്നില്ലാണ്ട് ഇത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എറർ സ്പിരിറ്റിന് വ്യാജാത്മാവിന് കീഴിപ്പോയിരിക്കാൻ നല്ലൊരു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ദർശനത്തിന് ലോകാത്മാവിന് കേൾക്കാനോ കാണാനോ പറ്റില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആ 
പതിനാറാം അധ്യയം വചനം മാറത്തില്ല മക്കളെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റും കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ള മണ്ഡലമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ബെറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പതിനാല് ഞാൻ പതിനാറാ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലേ പതിന ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർ അതിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും ഒന്ന് വായിച്ച് എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായികയാൽ അതിനവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു ഇവിടെ പറയാണ് എന്ന ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും കാര്യസ്ഥൻ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നു അത് പ്രാധാന്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാര്യസ്ഥ എന്ന പേര് ഹലറുയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ഒരു ദൈവപുത്രനുള്ളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഈ ദൈവപുത്രനെ ഒരു ദൈവപുത്രനാകുന്നതിന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പൊ ആ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആത്മാവ് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് തനിക്ക് പിതാവിന്റെ ചിന്തകൾ തരികയും തന്റെ പിതാവിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവിനെ വസിക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പിതാവിന്റെ ചിന്തകൾ ലോകത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ വെക്കും എന്ന് പറയുന്നു കാരണം യേശുവിന്റെ അതേ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റുകയാ അതേ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അനിയന്മാരായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റുകയാ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് എന്തേക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുകയോ അതിന് അവന് ലഭിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ലോക ദർശനം ഉള്ളവന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതിന്റെ ഫലം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ ആ സ്വരം കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പിന്നെ പറ്റും ബൈബിള് വായിക്കാം അത് അക്ഷരമാ അത് ജഡ മനുഷ്യന് വായിക്കാം എന്നാൽ ആത്മാവിനെ കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുകയോ അതിന് അവന് ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു അവനെ അറിയുന്നു പിശാജ് ബാധിതയായ ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ പിശാജ് അതിനെ ആ പിശാജ് തന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടും ഓട്ടോമാറ്റിക് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന ലോകമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവാത്മാവിനെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ മാറും നമുക്ക് ലോകത്തോട് വലിയ ദാഹമാണ് നമ്മൾ ദാഹം ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ലോകത്തോട് വലിയ ദാഹമാണ് ആ ദാഹം അങ്ങനെ പോകും അതിന് ഒരു ടോണിക്ക് കുടിക്കണം ഒരു മരുന്ന് കുടിക്കണം ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇത് തിന്നണോന്നാ പറയും പക്ഷെ അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ കഥാവായി യേശു ക്രിസ്തു ശമരിയാഗാന്ധി ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ച പിന്നെ നിനക്ക് ദാഹിക്കത്തില്ലെന്നാണ് പുള്ളിക്കാർ തീരുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശം ആത്മീയകാര്യം ഈ 
യേശു നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബൈബിളിൽ എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല യേശു വെള്ളം കൊടു വെള്ളം കൊടുത്തു പകരം യേശു കൊടുത്ത വെള്ളം വചനമായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൊഴികളായി യേശു ശബരിയക്കാരിലെ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ദാഹിക്കത്തില്ല യേശു കൊടുത്ത വെള്ളം ആത്മീയമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൊഴികളാണ് മനുഷ്യന്റെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യന്റെ ദാഹം അപ്പം മുതലുള്ള ദാഹമാണ് ലോകത്തിനായുള്ള ദാഹം ലോകത്തിൽ വലിയവനാകണം ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തനാകണം ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം ലോകത്തിൽ എന്റെ പേര് പത്ത് പേര് പറയണം ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ശുശ്രൂഷകനാകണം ലോകത്തിൽ എന്നെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം എന്നിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം ഞാൻ വലുതാകണം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഭവം ജനിച്ചപ്പോ മുതലെ അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാവരും ചുറ്റുപാടും എല്ലാം ഇത് ഊതി തീർപ്പിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ലോകത്തിൽ എന്നെ മാനിക്കണം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നേച്ചർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം ഗ്ലോറി യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല ലോകം സീറോ ആയിരുന്നു സീറോ വട്ടപ്പൂച്ച നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോ എന്നാലും അവരുടെ ഒക്കെ പേര് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ലടി ഇനി പോകാം ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല ചർച്ച കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ബഹുമാനം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക യഥാർത്ഥ ദേവപുത്രന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകം സീറോയാ ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കല് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നപ്പോ ഗൾഫിൽ വെച്ച് പണ്ട് കണ്ട ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും കൂടി വന്നു ആ സഹോദരൻ അന്ന് പാസ്റ്റായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് തന്നെ കണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പുള്ളി ഒന്ന് പരാമർശിക്കാം സ്ഥിരം മീറ്റിംഗിൽ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അന്ന് വന്നതാ ആ ഒരു പോക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു ഇല്ല തിരിച്ചും വിളിച്ചു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ടെന്നേ നമ്മളിന്ന് ഉയർത്തി പറയണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചില സാഹചര്യദാസന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച നമ്മളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തോട് കാര്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുണ്ട് രോഹനാന സുശേഷം അഞ്ചാം മതി നാപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം യഥാർത്ഥ ദൈവപുത്രന്റെ നേച്ചർ നിലകണം അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യരോട് ബഹുമാനം വാങ്ങുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാ പറയും ദൈവപുത്രൻ നമ്മളുടെ സാക്ഷാൽ മോഡല് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർണെങ്കിൽ സമയം കുറെ എടുക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇതുപോലെ ആളുകൾ വേണം അങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ വലിയ കയറ്റം കയറണ പോലെ രണ്ട് പല സമസ്വലം പറയുന്നത് പ്രസോൺ മുമ്പിലുള്ളതിനായ ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ആഞ്ഞ് കയറിയാണ് കയറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൈയടിച്ച് പാട്ട് പാടിയൊന്നും കയറത്തില്ല ആഞ്ഞ് കയറണം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ മനുഷ്യരോട് ബഹുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖമാണ് താഴേക്ക് അതിന്റെ നാപ്പത്തിനാലാം വാക്യം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏക ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനം അന്വേഷിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും ആ വിശ്വാസത്തിന് പോലും ഇതിന് മുടക്കായി മുടക്കായി ഈ എന്തൊക്കെയാണ് മുടക്കണേന്ന് അറിയാമോ ഈ ലോകം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുടക്കണേന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിനുള്ള ബഹുമാനം വേണ്ട 
బస్త చాకో జన్ బస్త తొమ్మిచ్చిన బహుమానించాం మనిషి బహుమానించడం కానీ నల్లదా పక్షి ఇవ్వడం పొరైంది అని కాదు నిన్న అన్వేషణ ముందు కాదా దైవత్వంలో బహుమానం లేక దైవత్వంలో బహుమానం వేండ ఇని ఇది విశ్వాసం తడసం అది నిన్నకి ఎంగనే విశ్వసించడం కరిగింది అది ఇది పలదం కొదనం పొందడం విశ్వసించడం పట్టాదని ఒక కారణం ఈ లోక అగత కడకన ఉంట ఈ లోక అగత కడకన ఉంట అది విశ్వసించడం పట్టా ఈ డయాబెటీస్ ఉన్న వ్యక్తులకి షుగర్ ఉన్న వ్యక్తులకి అవర్కు పలదం కడిచాలో అది శరీరతల పిడికదిల్ల అవరు కడికు പക്ഷే అవర్కు క్షీణం ఇరికు చెలవర్న ఎన్నే కురి చాలా మన అది క్షీణం ఇరికు కారణం ఈ భక్షణతనుల ఎనర్జీ అవర్డ సెల్లులకి ఎత్తునిల్ల అది బ్లాక్ అవు దేవాలి ఇడ ప్రయాణం പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണേ അപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ കേട്ടല്ല ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ദൈവത്വത്തിലെ ബഹുമാനം അന്വേഷിക്കാതെ ഈ ലോക സമുദായ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ഇയാളെ ആക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇയാളെ ഇയാൾക്ക് പി എച്ച് ഡി കൊടുത്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയാണ് അത് വിശ്വാസത്തിനൊരു തടസ്സമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം എനർജി ആയി മാറുന്നതിന് ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ രോഗം തടസ്സമായി മാറുന്നത് അപ്പോ ലോകം അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്ന ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളതിന് പല പല വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ കയറി വരും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മറ്റു പല പല വിഷയങ്ങൾ തൊക്ക് പലതും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇതാ ലോകം അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരവും ഒക്കെ തടസ്സപ്പെടും ലോകത്തിന് അവനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അകത്ത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശലമോൾ ശരിക്കും ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ലോകം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഖലമോര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ പക്ഷെ ശലമോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അത് പരിജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പക്ഷെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിലേക്ക് വന്നില്ല സ്ത്രീകൾ നിന്റെ ശക്തിയെയും വിഷയത്തെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു പക്ഷേ അനേക സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായിട്ട് വെപ്പാട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അവര് അവസാനം ചലമോനെ ഇത്രയൊക്കെ അറിവുണ്ടായ ചലമോനെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെടുക്കിലേക്കും ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് ദേവാലയം പണിയാനും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ജീവിതം അവസാനം യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടവുമായി പക്ഷെ ചലമോന്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന ആ ചിന്ത സഭാപ്രസംഗിയിലെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ആ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സഭാപ്രസംഗി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്നിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുവായി പറയണേ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം വായിച്ചു എരുഷലേമിലെ രാജാവായി ദാവീദിന്റെ മകനായ സഭാപ്രസംഗിയുടെ വചനങ്ങൾ ഹാ മായ മായ എന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു 
ആ മായ മായ സകലവും മായ അത്രേ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ പറയാണ് വാനിറ്റി 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 ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യന ഈ ലോക ജീവിതം അദ്ദേഹം വെറുത്തു എന്ന് പറയുന്ന നാം ഇതിനുമ്പ് കേട്ടു അല്ലെ അദ്ദേഹം പറയാണ് സകലതുമായ ഈ ലോക ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് പ്രയോജനം അദ്ദേഹം ചോദിക്കണേ സൂര്യന്റെ കീഴിലെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്ത് പ്രയോജനം എല്ലാം വെറും മായ 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 ഇനി അദ്ദേഹം പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കണത് അതിന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായേ ഉള്ളു കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചു ആ മായ മായ സകലവും മായ അത്രേ എന്ന് സഭാ പ്രസംഗി പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അവിടെ താഴെ താഴേക്ക് വായിച്ച് സഭാ പ്രസംഗി ജ്ഞാനി ആയിരുന്നത് കൂടാതെ അവൻ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേകം സദൃശ്യ വാക്യം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ജ്ഞാനി ആയിരുന്നു ജനത്തിന് ഉപകാരമായിരുന്നു അവർ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചിന്തിച്ച് ശോധന കഴിച്ച് അനേക സദൃശ്യ വാക്യം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ പ്രോബ്സ് വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ടെലിഫോണിൽ വരുന്നില്ലേ പ്രോബ്സ് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യമോ ഇതാ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച് അവസാനം പറഞ്ഞു ഈ ലോക ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതം അത് വെറും മായ മായയാ മായയാ മായ ഒരു പ്രയോജനവും ഈ ജീവിതം സൂര്യന് കീഴിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കഷ്ടതയാണ് അവൻ നന്മ അനുഭവിച്ചാലും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചാലും ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചാലും ഇതെല്ലാം വെറും മായ അദ്ദേഹം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ ലോക ജീവിതം ഈ ജഡത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് നേരത്തെ കേട്ടത് ഇത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലെ തുടക്കം അവസാനവും കൊണ്ട് ഇത് മായാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ കാൽ വേഴ്സ് ഇത് പറയാനിടയായി ഈ ലോക ജീവിതം പ്രോഫിറ്റ് നത്തിങ് ഫ്ലാഷ് പ്രോഫിറ്റ് നത്തിങ് അതായത് ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ മകനെ മകളെ നീ ഓടിയാൽ നിനക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ചീറോ ആണ് ജഡത്തിൽ നീ ഓടിയാൽ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നാൽ ഈ ജഡത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ ആത്മാവിലേക്ക് തിരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാലോ ഈ ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കോ അതിന് അതിന് അതിൽ നിന്ന് കുതറി മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച യേശുവിനെ ദുരുപദേശകനായി ചതിയനായി ചിത്രീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശിഷ്യന്മാരെ അതേപോലെ ചിത്രീകരിച്ച് തള്ളിക്കളയുക ആറായിരം വർഷമായി ഈ ചിന്തകൾ ദൈവം മനുഷ്യരെ അറിയിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തതയോടെ നാം ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നാ വേണ്ടേ ഈ ലോക അകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നാ വേണ്ടേ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ യോഗന ആറിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ ഓടുന്നത് മാംസം കൊണ്ടാ ഇന്ന് മാംസം കൊണ്ട് ഓടേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിലാണ് ഓടേണ്ടത് ജഡ തലത്തിലെ ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ ഓടുന്നത് ഇനി ലാഭം ഒന്നുമില്ല മായ 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 അപ്പൊ ജഡമണ്ഡലം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആത്മമണ്ഡലം കാണുവാൻ കഴിയും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് തരാൻ പോവുക ചിന്തിക്കുക ഈ കാണുന്ന കാണുന്ന ലോകം ജഡ ലോകം 
കയ്യിൽ ലാഭമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതല്ല യഥാർത്ഥ ലോകം ഇതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ച ശലമോൻ പറഞ്ഞത് വെറും മായ കാണാത്ത ലോകമുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ ലോകം ഈ ബൈബിൾ നമുക്ക് അതിലൂടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തരികയാണ് ശങ്കൂർ നാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം കാണുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് കാണാത്തത് നിത്യമാണ് ഒന്ന് വായിച്ചേട്ട സഹോദരി കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം ഒന്ന് 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 ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് 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 മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച എല്ലാവരും കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം കാണുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് കാണുന്ന താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കർത്താവിന് കൃപയെ ചെന്നപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഗ്ലോറി ചെറുപ്പത്തില് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയം ഒരു നാടക കലാനിലയം നാടക വേദിയുടെ അന്നത്തെ മോഡൺ രീതിയിലുള്ള ഒരു നാടകം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ രക്തരക്ഷസ് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും അവരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ഞാനും ചേച്ചിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നാടകത്തിന് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെന്റ് ഒക്കെ കെട്ടിയൊക്കെയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ആ നാടകത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര പേടിയാകും അങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ മോഡേൺ ആവിഷ്കരണം അകത്തെ കയറിയപ്പോഴാണ് തുടർന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അവരുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് മുഴുവൻ ലൈറ്റിലായി അകത്ത് കയറി അകത്ത് വെളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയറി ആളുകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു ഭീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചുമന്ന കളറുള്ള കത്ത് കട്ടൺ ഇങ്ങനെ കാണാം നല്ല വെട്ടം എല്ലാവരും നല്ല പ്രകാശം നാടകം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ലൈറ്റ് ഇങ്ങ് ഡിമ്മായി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും കാണും പെട്ടത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങ് ഡിമ്മായി 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 കൂരപ്പുരി ഈ സമയം സ്റ്റേജിലെ ആ കർട്ടൻ ചുമന്ന കർട്ടൻ അങ്ങ് പൊങ്ങി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒരു സ്വരം ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മൊത്തം ഇരുട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചിരി എല്ലാവരും ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു രക്ഷസ് വരികയാണ്
ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള ലൈറ്റില് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ മൊത്തം ഇരുട്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള ലൈറ്റില് പേടിച്ച് വിറച്ച് ആളുകൾ ഇരിക്കുക ഇവരതിന്റെ ഉള്ളിലായി പോയി നാടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കർട്ടൻ പൊങ്ങിയപ്പോൾ താനിത ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകൾ മറഞ്ഞു പുതിയ മണ്ഡലത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് നാടകത്തിലെ കാഴ്ച ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആ ബഹളവും ഭൂതം വരുന്നു രക്ഷസ് വരുന്നു നമ്പൂതിരിയെ പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കാൺ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ജനം അതിലിങ്ങനെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കാണുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കർട്ടം വീണു ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലൈറ്റ് വീണു ഞാൻ നാടകത്തിന്റെ പുറത്തായില്ലേ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായ അത് നാടകമായിരുന്നു അതൊരു നാടകമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായി തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടു ഓ ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ലോകം ഇതായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിയുണ്ട് എന്റെ പപ്പയുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിയുണ്ട് ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ലോകം അതല്ലായിരുന്നു അല്ലേ എന്റെ മോളെ മോനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കർട്ടം പൊങ്ങിയതാ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചപ്പോ അന്ന് നമ്മുടെ മൂത്തപ്പുപ്പനും അമ്മുമ്മയുമായ ആദമവ്വ ദമ്പതികളുടെ കണ്ണ് തുറന്നതാ അന്ന് സ്റ്റേജ് പൊങ്ങിയതാ അന്ന് സ്റ്റേജിലെ കട്ടം പൊങ്ങിയതാ അന്ന് മോതൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ് താൽക്കാലികമായ ഈ നാടകത്തെ മായയാം ഈ ലോകത്തെ ആ നാടകം അത് നിത്യമല്ല അത് താൽക്കാലികമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അറിഞ്ഞ ഈ ജീവിതം കഴിയുമ്പോ പ്രിയ മകനെ മകളെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കർട്ടൻ താഴെ വീഴുമ്പോ നീ തിരിച്ചറിയും ഈ ലോകമാൻ ജീവിതം ശലമോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മായയാ നാടകമായിരുന്നു എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയും ഇന്ന് നീ അതിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കിടക്ക ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല നാൾ മിസ്റ്റർ പൗലൂസിനെ കൃപയാൽ ദൈവം അതൊന്ന് വിടുവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ താൽക്കാലികമാ കാണാത്തതാണ് നിത്യം ആ സ്റ്റേജിൽ നാടകം കാണാൻ ഇരിക്കുന്ന ഞാനന്ന് മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാണുന്ന യക്ഷിയും ഈ നമ്പൂതിരിയും എല്ലാം ഇരുട്ടു അതിലൂടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദവും ആ ഒരു ഭൂതം വരുന്ന ശബ്ദവും ഒക്കെ ഇത് വെറും താൽക്കാലിക നാടകമാണ് എന്റെ ചുറ്റും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും എന്റെ ചേച്ചിയും ഇവരൊക്കെ എന്നോട് കൂടിയുള്ളവർ ഈ നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വല്ല മനസ്സിലാവും മോനെ അന്ന് നമ്മുടെ മൂത്തപ്പുപ്പനും അമ്മുമ്മയും ആദവ ഹൗവയും ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ നിത്യമായ മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞതാണ് താൽക്കാലിക മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ണ് തുറന്നു ആ നാടകത്തിന്റെ കർട്ടൻ പൊങ്ങിയതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് ആ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി കർട്ടൻ പൊങ്ങിയതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ലോകം എന്ന ദർശനം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ ചിന്തിച്ച ശലമോൻ പറയുക അത് വെറും മായ 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 ഇത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ഇനി വേറൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം 
സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പല സ്വപ്നങ്ങളിലും ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നത്തില് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു ആരൊക്കെയോ എന്നെ ഓടിച്ചിടുകയാ ഓടിച്ചിടുകയാ ഞാൻ ചിന്തിക്കണത് എന്റെ യഥാർത്ഥ ലൈഫാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ ഓടിച്ചിടുകയാ അങ്ങനെ ഓടി 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 അവസാന വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക അവിടുന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി ചാടി ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ണു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഇത് സ്വപ്നമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ളതല്ല ഇത് സ്വപ്നമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലോ ഇതേപോലെ ഈ ലോക ജീവിതം നമ്മുടെ കണ്ണ് അടയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരണ ദിവസം അന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അയ്യോ ഇത് താൽക്കാലികമായിരുന്നു ഇത് താൽക്കാലികമായിരുന്നു വെറും മായ ആയിരുന്നല്ലോ ശനമോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്കമായ എക്കമായ പ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഫാദറായി താങ്ക് യു ഹൂയ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോ കാണാം ഒരു തിയേറ്റർ നോർമലി അതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫിലിം വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സോർസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പെങ്കുച്ച് എന്നെ ഭൂതാക്രമിച്ച രംഗം വളരെ ഞാൻ അത് കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത അത് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബാൻ ചെയ്തു കാരണം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ എത്രയോ പാരിതോഷികമൊക്കെ അവർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പല രാജ്യങ്ങളും അത് ബാൻ ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലും ബാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് തുടർന്നത് വരികയുണ്ടായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് ശ്രീധർ തിയേറ്ററിലാണ് അത് വന്നത് അത് വളരെ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി അപ്പോ ഇതാ ഇത് ഒരുപോലെ ഒരു തിയേറ്റർ തങ്ങുകയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മായാലോകം ഈ തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മായാ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മായാ ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെയാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഴുകി പോയാൽ ഒരു മായാ ലോകത്തിലേക്ക് പോയാൽ സതിജാടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം ഇതാ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഇവിടെ സിനിമയാണ് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നാടകവും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സിനിമ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ തന്നെ അതിനെ അറിയാമോ ആ സിനിമയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇഴകിച്ചു നമ്മൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇഴകി ചേർന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പിന്നെ അങ്ങ് മറക്കുകയാണ് ഇതാ ആ സ്റ്റേജിലെ ഇരുട്ട് വന്നു ആളുകൾ അങ്ങ് ആ മായാ ലോകത്തിലേക്ക് ഇഴുകി അങ്ങ് ചേരുക ഇഴുകി അങ്ങ് ചേരുകയാ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ മറന്നു ഭാര്യയെ മറന്നു ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ മറന്നു ഇതാ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാത്രമാണ് നോട്ടം ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നുപോയി ഈഴുകെ ചേർന്ന് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേരുകയാ കണ്ടോ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർന്നു എല്ലാവരും ആ മായായ 
ലോക അത് ആ നാടകത്തിലേക്ക് ആ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രം നിൽക്കുന്നതിന് കിഴുകി ചേർന്നു അവരെ നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മുഴുവൻ അവരങ്ങ് മാറും ഇവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട കാണിച്ചു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ലൈറ്റ് ഇടാതെയാണ് അകപ്പാടെ കാണുന്ന ആ സ്ക്രീനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാടക സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുണ്ടും ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം മണ്ഡലം ഇരുട്ടില ബൈബിള് പറഞ്ഞു ഇരുട്ടില പരസ്പരം ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ മൊത്തം ഇരുട്ടില ആ ഇരിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കും കാണുന്നത് ആ സ്റ്റേജിലുള്ളത് ഒരൽപ്പം മാത്രം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് എന്തിനായി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നെ ഒരു ഉപമയായിട്ട് ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൽ അടുത്തടുത്ത സീറ്റുകളിൽ ആ തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നാം അവർക്ക് എന്തായി മാറണം ഒരു വെളിച്ചമായി മാറണം നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഒരു വെളിച്ചമായി മാറണം മോനെ മോളെ ഈ ലോക ലോകത്തിന്റെ മോഹവും ഈ നാടകം രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കട്ടനിട്ട് തീരുന്നത് പോലെ ഈ ലോക ലോകത്തിന്റെ മോഹവും മോനെ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും നിന്റെ കാറും നിന്റെ ബംഗ്ലാവും നിന്റെ ജോലിയും നിന്റെ ബിസിനസ് നിന്റെ ആരോഗ്യവും നിന്റെ സൗന്ദര്യവും നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ അതല്ല യഥാർത്ഥ ലോകം നിന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാ നിന്നെ ഇവിടെ ആക്കി എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ആ ഇരുളടഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ ആ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഒരാളെ ലൈറ്റും കൊണ്ട് കയറി അവനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ അതാ അവളെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ആ ടോർച്ച് അടിച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോരുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം യേശു പറയാ ഞാൻ സാക്ഷാ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വെളിച്ചമുള്ളവനായി തീരു എങ്ങനെ യേശു വെളിച്ചമായേ തന്റെ സുവിശേഷം ദൈവ രാജ്യം സുവിശേഷം വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായതുപോലെ ഇന്ന് ഇരുളടഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ടല്ല പകരം ദൈവരാജ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായി വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് കാണാത്ത നിത്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ബോധം കൊടുക്കണം ഈ ലോകവും ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം മോനെ മോളെ നിന്റെ ശരീരം നിനക്കുള്ള കാറ് നിന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുരയിടം നിന്റെ വീട് ഇതൊക്കെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാ നല്ലതാ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി ടേൺ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാം ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ആ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ സമ്പത്ത് നിന്റെ കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി പോലാണ് എവിടെ നിത്യമായ രാജ്യം ഹല ലൂഹ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമില്ലാത്തതാ അൺസർട്ടൻ വെൽത്ത അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളണം ഇതാ കർത്താവിന്റെ കൗൺസൽ ആലോചന നിത്യമായ മണ്ഡലം ഈ എങ്ങനെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിച്ചമായി വെളിച്ചമായി തീരണം പറയണം ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും മോനെ ഇതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും മോളെ നീ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പണിത് പണിത് ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ കോഴ്സിലാണ് എങ്കിൽ നീ ആ മായായ ലോകത്തിൽ നീയും പെട്ട് കിടക്കുകയാ അതല്ല യഥാർത്ഥ ലോകം അത് തൽക്കാലമാണ് താൽക്കാലികമാണ് അവിടെ ഉമ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം അതിപ്പൊ തീരും ആ കർട്ടൻ ഇപ്പോൾ വീഴും കർട്ടൻ വീഴുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കും ഇതല്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ലോകം ഞാൻ ഈ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറും ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലായി മോനെ ജനിച്ചപ്പോ മുതല് ഈ ഷട്ടർ പൊങ്ങിയില്ലേ അന്ന് മുതൽ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 
ഈ ബൈബിൾ ഒഴിച്ച് കർത്താവ് യേശു ഒഴിച്ച് ഇതിലെ വാക്കുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ കാണുന്ന ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ബൈബിളല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നെ നിത്യമായി നിലനിൽക്കാൻ എന്നെ വേണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നോ ബൈബിളല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നെ ദൈവിഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും നമ്മൾ വൈവിളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരാതെ മറ്റു മതങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധ്യ സാധ്യമാക്കിയെടുത്ത് ആരാധിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപോസിച്ചും നമ്മളുടെ ഈ മായയായ ലോകത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ നോക്കി അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഈ ആയുസിൽ മാത്രം നീ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യന് അരിഷ്ടന അങ്ങനെ ഒരു അരിഷ്ട ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് തുപ്പിക്കളയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി തീർന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കെഞ്ചി പറയുക ഈ പുസ്തകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ആലോചന തരുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ ജാതി പറയാതെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എഴുതി വെച്ച സ്നേഹ സന്ദേശം വിശ്വസിക്കാൻ അതിൽ ജീവിക്കുക ഇതിനെ വിറ്റ് ജീവിക്ക ഇതിൽ നീ ജീവിച്ച പ്രിയ കുഞ്ഞേ നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്താനി രൂപന്മാരായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളുമായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കാണുന്ന എത്ര വലിയ സ്നേഹം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം ദൈവം മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലം തുടർന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളായി എന്തർഹതയാവുള്ള എന്തർഹതയാ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറ ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ലോകം തരുന്നത് സീറോ പ്രതിഫലമാണ് സീറോ പ്രതിഫലമാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ നേട്ടം സീറോ ആയി തീരാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തതയോടെ പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് നത്തിങ് സീറോയാ സീറോ സീറോയാ സീറോ ഇതൊരു മായയാ നാടക സ്റ്റേജ് പോലെയാണ് ഈ ലോക ജീവിതം ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ആ കർട്ടൻ വീഴുമ്പോ ആ നാടകം തീർന്നു മരണം കടന്നു വന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കർട്ടൻ കണ്ണിനെ അടയ്ക്കും അന്ന് ഈ ലോകമാ നാടകം അന്ന് നമ്മുടെ റോള് തീർന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ സലമോൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല മായ 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 അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനം ഇന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കും വരട്ടെ നമുക്കും വരട്ടെ എന്നാൽ അവിടെ ഒതുങ്ങാനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു അതിൻ്റെയും അപ്പുറം ഈ ലോക ജീവിതത്തെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം നമ്മളിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ആത്മാവിനെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് തരികയാണ് 
അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോഴ്സിനെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവരും അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കും ആ ഒരു തലത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ലോകം മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടേതായി തീരുകയായി യേശു ക്രിസ്തു ഏത് ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചോ അതേ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെയും വിളിച്ചു തുടർന്ന് നാം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കേട്ടാലും അത് നാടക സ്റ്റേജിലെ ഓരോ സമയത്ത് നിയമിച്ചാക്കിയ ഓരോരോ കലാകാരന്മാരെന്നതുപോലെ നാം കാണുവാനായിട്ടില്ല ഓരോരോ അപ്പോയിന്റഡ് ടൈമിലും വന്നു പോകുന്ന കലാകാരന്മാരെ പോലെ ോരോരുത്തരും വന്നു പോകും ആദ്യം ആദവും ഹൗവയും വന്നു കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ആയപ്പോൾ അബ്രഹാം വന്നു വീണ്ടും കുറെ നാളായപ്പോൾ അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ആയപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിൽ തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായിട്ടു ആ നാടക സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും വന്നുകൊണ്ടേ അതിന്റെ ഇടയിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറു അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ പലതും പലതും വന്നു എയ്ഡ്സ് വന്നു ചിക്കൻ ഗുനിയ വന്നു കൊറോണ വന്നു ഇതൊക്കെ നാടക സ്റ്റേജിലെ അതാത് സമയങ്ങളിലെ കടന്നു വരേണ്ട ഓരോ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചില സമയത്ത് ആ സ്റ്റേജ് നല്ല വെളുത്തിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇരുണ്ടിരിക്കും ചില സമയത്ത് അരുണ്ട പ്രകാശത്തിലിരിക്കും ഓരോരോ അപ്പോയിന്റഡ് സമയങ്ങൾ ദരിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അപ്പോയിന്റ് ടൈം വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അതൊന്നും കണ്ട് പ്രിയ മകനെ മകളെ നീ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതല്ല താൽക്കാലികമാണ് ലോകമാം നാടക സ്റ്റേജിലെ താൽക്കാലിക അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ മാത്രമാണ് നിന്റെ ജീവിതം കാണുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ നിന്റെ ജീവിതം കാണാത്തതാ ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെച്ച് മറഞ്ഞുപോയി എന്നാ നിന്റെ ഭൗതിക കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അവർ നഗ്നരന്ന് അറിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോ ഇന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മരണ സമയത്ത് ഈ കണ്ണുകൾ അടയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ കാണും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കാണാൻ ഒരു അവസരം കർത്താവ് നൽകി നിക്കോദിമോസിനോട് പറഞ്ഞു നിക്കോദിമോസെ വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ നിനക്ക് ആത്മലോകം കാണാം ആദത്തിന് ഏത് ലോകം മറഞ്ഞു പോയോ എവിടെ അവൻ മരിച്ചോ അന്ന് അവൻ എന്ത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറഞ്ഞു പോയോ ആ ആത്മലോകം ദൈവരാജ്യം വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം മുന മോളെ ഈ നാളുകളിൽ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ലോക ദർശനം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം ഈ പാൽ ദർശനം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം ലോകമാന്തിരാളി ദർശനത്തോലയുന്നു ചതുപ്പന്നോകമാത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് പറ 
ഈ പാൽ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് മായ 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 ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ ഈ ദർശനത്തിൽ തന്നെ കയറ്റി ഞാൻ പണിയുന്നു ഞാൻ കഴിക്കുന്നു ഞാൻ കിടക്കുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഞാൻ പണിയുന്നു കഴിക്കുന്നു കിടക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു പണിയുന്നു കഴിക്കുന്നു കിടക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം കർത്താവെ എന്നെ സമർപ്പിക്കുക ആള് മാറിയതുപോലെ എന്നെ മാറ്റി ആള് മാറിയതുപോലെ എന്നെ മാറ്റി യഥാർത്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുക ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവപൈതൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കാണാത്തതിനെയാണ് ആരെയാണ് കാണാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയാണ് കാണാത്തത് മനുഷ്യരാരും കാണാത്തതും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായ തക്ക സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷത വരത്ത് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ തന്റെ മാറിലിരിക്കുന്ന പുത്രൻ കർത്താവ് ആ യേശു ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാ ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളരാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാനസ് നടക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വകീയ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തയ്ക്കായി ചിന്തകൾക്കായി നന്ദിയോട് മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഈ ചിന്തകൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഉപമകളിലൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നതിനായി നന്ദി 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 ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഉയർച്ചകളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം അങ്ങ് തന്നതിനെല്ലാം അങ്ങേക്ക് മാത്രം ഈ മക്കളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ കഥാവേ ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതിൽ ചലിക്കുവാൻ ജീവിക്കുവാൻ മക്കൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കണം ഇവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ പേര് കൂട്ടായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ മനുഷ്യരെ അവരെയും പിടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് സഹായിക്കണം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പറ്റി ഇനിയും കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നവരെ എല്ലാം അങ്ങ് സഹായിച്ചാൽ അങ്ങ് അത് ചെയ്യുന്ന കൃപയ്ക്ക് സർവമഹത്വം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൃപകൾക്ക് ആശിച്ചു സർവ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയരെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കുട്ടായിരിക്കട്ടെ എത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു കേട്ട വചനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം രക്ഷയ്ക്കായി ജ്ഞാനം ആവശ്യം ആ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരുവാൻ ലോകദർശനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ലോകദർശനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ലോകദർശനത്തിൽ എടുത്ത് കളയാൻ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് സീറോ ബിസിനസ് ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക സീറോ ആണ് എല്ലാ സമയവും കൊടുക്കണം സീറോ അവസാനം പ്രതിഫലം അപ്പോ അതിന് താല്പര്യം ഇല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാരും അതിന് വേണ്ടി പോകത്തില്ല അപ്പോ ഇനി ലാഭമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അതിന്റെ പേരാണ് ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു സന്ദേശം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും ഇനിയും അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യവും അത് അദൃശ്യ രാജ്യവുമാണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലെ പുതിയ സൃഷ്ടി ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അവരെ നിത്യം ജീവിക്കുക ദൈവപുത്രന്മാരാണ് അവർ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തലം ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ സിലബസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം പിന്നെ ബുക്ക് ഷോപ്പുകളിലും ഞാൻ വളരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ചിന്തയിലെ എന്റെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ റാക്കിലുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം റാക്കിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ എത്ര പത്തോ പന്ത്രണ്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്താലും നിങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ എ എസോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാസ് ആയതാലും അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാ സമയത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ പറ
ഈ ദൈവ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എസ് വി ജെ കെ ജി ആൻഡ് എം സി ബൈബിൾ സ്കൂൾ ടെലിഗ്രാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ വാട്സപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ താഴെയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് അപ്പോ അതില് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അത് ജീവിതം കൊണ്ടുവരുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഞങ്ങളെ നിങ്ങളും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരസ്പരം നിങ്ങൾ ആ വചനത്തിലൂടെ പിതാ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കർത്താവ് യേശുവിനെയും ആത്മാവിൽ അറിയുക നിത്യമായ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ പുതിയ സൃഷ്ടികളായ ദൈവപുത്രന്മാരായി മരണത്തെ ജയിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം ഷെയർ കൂടി കൊടുക്കുവാൻ മടിക്കരുത് മറക്കരുത് ഒരു ഷോളിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സർവ ലോകത്തേക്കാൾ വലിയ ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ഉള്ളവാണ് ഹാലോ ഡോബിയാ